ഹായ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ബയോളജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ബയോളജി ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ബയോളജിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ സുവോളജി ബോട്ടണി എന്ന് ഞാൻ വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും പോവുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ ആ ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനും സാധിക്കും വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ അത് തുടങ്ങി വെക്കാം ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എക്സ് ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത സൺഡേയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വീതമല്ലേ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിൽ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരട്ടെ അപ്പോഴല്ലേ ഒരു റിവിഷൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സൺഡേ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ലിവിങ് വേൾഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാം തന്നെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റീഅറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ദി കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനാല് ഒക്കെ ഒത്തിരി വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയറാർക്കി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ബൈഹാർട്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാനൊന്ന് എഴുതി തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യത്തേത് കിങ്ഡം ദൻ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ അനിമൽസിനാണ് ഫൈലം എന്ന വീട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് ഡിവിഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ആരോ ദ ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്കാണ് ആരോ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സ്പീഷീസുകൾ ചേർന്ന് ജീനസ് ജീനസുകൾ ചേർന്ന് ഫാമിലി ഫാമിലി ചേർന്ന് ഓർഡർ ഓർഡർ ചേർന്ന് ക്ലാസ് ക്ലാസുകൾ ചേർന്ന് ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ അത് ചേർന്നിട്ടാണ് കിങ്ഡം സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഓർഡർ ഒത്തിരി വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കാം തെറ്റിക്കരുത് കിങ്ഡം ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വായിക്കേണ്ടല്ലോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡ്വെഞ്ചറ് ട്രിപ്പ് എ പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡന്റ് ഗോട്ട് എ സ്കൾ ആൻഡ് സ്കെൽറ്റൽ പാർട്ട് ഓഫ് റെയർ അനിമൽ ഫ്രം ചിന്നാർ ഫോറസ്റ്റ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ബ്രേക്കറ്റില് ഹെർബേറിയം മ്യൂസിയം സോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ കുറച്ച് റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമലിന്റെ ഫോസൽ പോലെ കുറച്ച് സ്കള്ളും കുറച്ച് സ്കെറ്റൽ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കിട്ടി അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇത്താണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹെർബേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്ലാന്റ്സിന്റെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റോട് ഉൾപ്പെടെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ എല്ലും തലച്ചോ തലയോട്ടി എന്നും കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ അതല്ല രണ്ടാമത് മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ജീവികളുടെ പാർട്സ് ചിലപ്പോൾ ജീവിയോട് തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിക്കകത്തിട്ടോ ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവെക്കാവുന്നതാണ് സോ മ്യൂസിയം ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാൽ മറ്റു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം ഒന്ന് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആണ് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ അനിമൽസ് ലിവിങ് അനിമൽസിനെ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്താണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം സൂവിൽ അനാകൊണ്ട ഉണ്ട് അനാകൊണ്ട ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല നമ്മൾ വേറെ ഒരിടത്ത് നിന്ന്
മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക നമ്മുടെ ഈച്ച ഹൗസ് ഫ്ലൈ ദൻ മാഞ്ചിഫല ഇൻഡിക നമ്മുടെ മാംഗോ ട്രീ മാവ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വീറ്റ് ട്രിട്ടിക്കം ഏസ്റ്റിവം വീറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഹോമോസാപ്പിൻസ് നമ്മളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ആ നമ്മുടെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കോമൺ നെയിം മാൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വട്ട് ഇസ് ജീനസ് അറിയാം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പേരാണ് ജീനസ് നെയിം രണ്ടാമത്തെ പേരാണ് സ്പീഷ്യസ് നെയിം അതിനെ നമ്മൾ ബൈഡോമിൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയും കോൾ ലിനേസ് ആണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ റൂളുകൾ നോക്കി വെച്ചേക്കണം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും വാക്കുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വരുന്നത് ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷ്യസ് നെയിമും സ്പീഷ്യസ് നെയിമിനെ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേർഡ് എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബൈനോമൽ ഡോമൻ ക്ലേച്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ പേര് എഴുതുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് അതായത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിൽ വേണം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അവസാനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ലിനേസ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഐ എൻ എൻ ലിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കാറുമുണ്ട് സോ ആ റൂൾസ് ഒക്കെ വായിച്ചിരിക്കുക ബൈനോമൻ നോമൻ ക്ലീച്ചറിന്റെ സോ ഇവിടെ ആൻസർ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് സാപ്പിയൻസ് ക്ലാസ് മെമേലിയ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫൈലം നമ്മൾ എല്ലാവരും കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിനകത്താ വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൂടി അതിനകത്ത് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതിനകത്ത് ആ നാല് പേരുടെയും ആ ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റിലെ ആ ടേബിളിനകത്ത് വരുന്ന നാല് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക നാല് പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ദി അസന്റ് അതിന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് എ പ്രോജക്ട് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് ദിസ് Uh, specimens were identified to be stored for future reference select the suitable taxonomical aid for the uh, following the preservation of specimens itterathilulla specimens nammal ivide sookshichu vekkunnathu swabhavayittu museum thilana itterathilulla specimens ne sookshichu vekkunnathu jeevanulla nallallo spiders inde സ്പൈഡേഴ്സിനെ uh, uh, കുറിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആർ വെരി യൂസ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് നെയിം എനി ടു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ഏതെങ്കിലും സോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് കീസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോറ മാനുവൽസ് നമ്മുടെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഹെർബേറിയം ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Note the relationship between the first two words and uh, suggest words for the fourth place. Collection of living animals is botanical garden. Animals kept in protected environment, zoological park. It's not like zoological park, it's not like animals are protected. Homo sapiens man, Musca domestica, house fly, it's not like that. So that's a very easy question. So this is the previous side of the question. അപ്പൊ ഒരു വിധം ആ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ ഏകദേശം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചിരിക്കാം ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റേറ്റിന് വരുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടി ഒന്ന് പിന്നെ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദി റെസ്പോൺസസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കാനുള്ളത് ആദ്യമേ പറയണ്ടായിരുന്നു മറന്നുപോയി അപ്പൊ അഥവാ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കുക നല്ലോണം പഠിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിന് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒത്തിരി വ്യൂവേഴ്സ് വരണം ഒത്തിരി പേര് ഇത് കാണണം ഒത്തിരി പേര് പഠിക്കുകയും വേണം പഠിക്കാനാണ് ഇത് കാണേണ്ടത് അല്ലെ വെറുതെ ടൈം പാസ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നിങ്